കഥകളുടെ ആദ്യ അധ്യായം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ൊമ്പരപ്പെടുന്ന കുറെ ജീവിതങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും രോഗം വരാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്നാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു രോഗിയായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലോ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് കേട്ടാൽ കണ്ണു തള്ളുകയും നെറ്റിച്ചുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ രോഗത്തിന് അടിമകൾ ആയിരങ്ങളാണ് ഞാൻ തമിഴ്നാടാണ് മധുര മോള് ഇവള് പൊളയ്ക്ക് വന്നതാണ് മരുമണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ വന്നതാണ് വന്നിടത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് വിളക്ക് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് പോയി മോള് വീട്ടുപ്പണി പാത്ത് പിള്ളികളെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണം വീട്ടുപ്പണി പാത്ര ഇത് ചുവന്നുള്ള ചുവന്നുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കളത്തിലെ ഒരു മുളക എന്താണ് അതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാർമുള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല അവർ ഡാക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മുളക എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് പോ അവിടെ ഞാൻ എന്താ പുളുകയെല്ലാം കിടക്കി എനിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ വാങ്ങും അപ്പടിന്ന് എന്തോ ടോട്ടൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് എറണാകുളം പോയി അപ്പുറത്ത് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ട് തെരിഞ്ഞ് ഞാനൊരു എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവായ ഒരാളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് അറിഞ്ഞു മാറിയാതെയും വന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കല്യാണ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭർത്താവിന് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടും കുറേ കഷ്ടപ്പാടും എല്ലാം സഹിച്ച് പുറത്ത് പറയാനും പറ്റൂല എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല എനിക്ക് ഈ രോഗം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ടായില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് തന്ന് അതുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈ രോഗം വരുമോ ഇത് ചിന്തിക്കാനും കൂടി കഴിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും അത്രയും ചിന്തിക്കുകയോ ഇതാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ആശുപത്രി ഉണ്ടായി അവിടെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ എന്നെ കണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് പുള്ളി നിങ്ങളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ദിവസം പുള്ള് ഉറങ്ങിയില്ല പുള്ളിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർമ്മ പോയത് അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആണ് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾ 
ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്തെങ്കിലും പൈസ ഒരു കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്കായിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവാക്കരുത് അത് നീയും കൊച്ച് നിനക്കും കൊച്ചിനും വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാനും പോസിറ്റീവായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടു കൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടത് വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരം ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മിക്ക ഒരു മാറ്റി നിർത്തുകയും ഇത് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പകരും തുപ്പലിലൂടെ പകരും കൊതുക് കടിച്ചാൽ പകരും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പകരും ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതാണ് സത്യം പുതിയൊരു തലമുറയ്ക്കുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പിമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ചിലപ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ പറ്റിയേക്കാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കുക ഇനി ഒരാൾ എന്നെ പോലെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് ഇട വരത്തരുത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സുഖത്തിനോ പൈസയ്ക്കോ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം നിറയിക്കേണ്ട വരും അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് തെറ്റിനെ ഉള്ള ശിഷ്യാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണ് ഇപ്പം ഞാനും മകളും അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനൊരു എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻ്റാന്ന് പറയാം പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ന വിഷമൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി എത്താൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായി നമ്മൾ ഈ അസുഖം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലവർ ചോദിക്കും ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അപ്പം ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഇത് സിറിഞ്ചിൽ കൂടി വരാം സിറിഞ്ചിൽ കൂടിയാണ് ഇത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സായി എന്നോട് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുമില്ല വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല ഇന്നുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥകൾ വന്നാലും നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ബുദ്ധിമുട്ടരുത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പം അതിനുള്ള ചികിത്സകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഗുളികയും കഴിക്കും അതുപോലെ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന പോലെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാലകാലത്തോളം ഇരിക്കാം ഇരിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഏകദേശം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയി മരുന്നെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് ഒരു അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പേരെടുത്തോളം ഉണ്ട് കുട്ടികളായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തേലും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പോയി ഡോക്ടർ കാണുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ സ്തംഭിച്ചു പോയി എല്ലാ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായപ്പം പയ്യന്മാരാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് മരുന്നെടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ അന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിറിഞ്ച് അവിടെ കൊണ്ടേ വെക്കുകയുള്ളൂ വെച്ചിട്ട് അടുത്താക്കി കൂത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല അത് കത്തിച്ചളയാണ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാലഘട്ടം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആ എന്നിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ഈ ആൺകുട്ടിലേരെ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സെറിഞ്ചിൽ നിന്നല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാനിങ്ങനെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് മുഖം നിങ്ങൾക്ക് തരാണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ മനസ്സിലെ കുറ്റബോധമും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാരണം ഞ
സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് എല്ലാവരും പറയും ജീവിതത്തിലൊരു ഒരു പ്രത്യേക ദൗർബല്യ നിമിഷത്തിൽ സംഭവിച്ച് പോയതാണ് ശരിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ അസുഖം വന്നത് അതിനും തക്കതായ കാരണമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ബോംബെയിലായിരുന്നു എൻ്റെ എനിക്ക് ജോലി അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു താമസം പക്ഷെ ഇന്നോളം അന്നോളം ഒരു തെറ്റായ വഴിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീകളായിട്ട് മോശമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ വിവാഹത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ മക്കളുണ്ടായതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആ വഴിക്ക് ആ വഴിക്ക് പോയതുമല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ഈ അസുഖം കയറേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സുമായിട്ട് പരിചയത്തിലായി അവരുമായി അവൾ ഒരു ഭാര്യ ചെയ്യുന്നതിൽ അപ്പുറം എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അല വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കലും തേക്കലും വീട്ടിലെ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു ഭാര്യ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു അടുപ്പം അവളുമായിട്ടുണ്ടായി അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതൊരു ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേക്കായി എന്നും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊണ്ടു ഉപയോഗിച്ചോളാൻ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ആ ബി എസ് സി പഠിച്ച ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അമിതമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു പോയി നേഴ്സിനെ ഞാൻ അമിതമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും എൻ്റെ തലയിൽ പോയില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഒരു മാസം മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് വീട്ടിൽ വരിക ആ ഒരു തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ വൈകിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഈ അസുഖം കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ അതെൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ അവഗണന മയന്ന് മാറുന്നു അന്നേ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊരു ഗതി മേൽഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാനൊരു എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻ്റാണ് ഞാൻ ടു ഏഴ് വർഷത്തോളം ഞാൻ എ ആർ ടി എ ആർ ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് അസുഖം വന്നത് പുള്ളി പതിമൂന്ന് വർഷമായി മരിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ പനിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങിയത് പനിയും പൂപ്പലായിട്ട് വായിക്കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനൊരു എച്ച് ഐ വി പോസി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖം തോന്നി അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ നാല് വയസ്സും മോക്ക് മൂന്ന് വയസ്സും ഉള്ളൂ ഇതുള്ളൊരു കാരണം അന്നൊക്കെ ഈ ഈ എച്ച് ഐ പോസി എയ്ഡ്സ് രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ കൊച്ചിനെയും കൊച്ചു മക്കളെയും കൊണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞു മോൻ ഉമ്മച്ചി എനിക്ക് വിശക്കണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് തായോ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കിയതാണ് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വല്ലാത്തൊരു കുരു വരികയും അതായത് സീറ്റിൽ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അത് ആലുവയിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ടേ കാണിച്ച് ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് തന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെരട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റും പറ്റാനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് പെരട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ അത് വൃണമായി അപ്പോൾ അങ്ങേർക്ക് സംശയം തോന്നി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ബ്ലഡും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും അത് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അന്ന് മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പത്തെ മുക്കാലിൻ്റെ വണ്ടിക്ക് തല വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അമിത മദ്യപാനിയാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാനത് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ച് തന്ന് വണ്ടി കടന്നു പോയി പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുത്ത് എനിക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകാം അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു മരണമൊന്നിനും ശാശ്വതമല്ല ഞാനൊരു എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവാണ് എനിക്ക് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം എനിക്ക് മുമ്പും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര വെള്ളമടിക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനൊരു വീടില്ലാണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ
ഗൾഫിൽ പോയത് വീടുണ്ടാക്കണം ഇപ്പം ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ട് വിസ ഉണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ശരി എന്നാൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ട് വിസയ്ക്ക് പോയതാണ് ഗൾഫിൽ പോയി സ്ഥലം കൊള്ളൂലായിരുന്നു അവർ വേറെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ എന്നെ വിട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വഴക്കൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവർ എന്നാൽ തല്ലേം എൻ്റെ മേത്ത് തിളച്ച ചൂടുള്ള ചായ കോരി ഒഴിക്കുകയും കണ്ടമാന അതിക്രമങ്ങൾ അവരെന്നോട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ അവരെന്നോട് കാണിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അവരെന്നെ കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങളായപ്പോൾ അവരെന്നെ അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാഴ്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒത്തിരി ദുരിതങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കയറി പോന്ന് കയറി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വയ്യാണ്ട് ഏത് നേരം നോക്കിയാലും പനിയും തലകറക്കവും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിക്കായി ഇവിടെ ആസ്പത്രി കാണിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ് ടി വിയുടെ അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആലുവേൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ടി വിയുടെ അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ ടി വിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടി വിയുടെ അസുഖമൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ വേഗം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയി ഒരു ഇത്ത വന്നിട്ടും ആ ഇത്ത ഈ സെക്സ് വർക്കായിട്ടൊക്കെ നടക്കണ സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു മോളെ നിൻ്റെ ശരീരം എന്താ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് പോകണെ നിന്നെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്ത എനിക്ക് എന്തോ അസുഖമുണ്ട് അത് എനിക്കറിയില്ല എന്താ അസുഖമെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അന്ന് നീ എൻ്റെ കൂടെ വാ നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആസ്പത്രി കൊണ്ടുപോകാം ഒന്ന് ചികിത്സിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പൈസയൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഇത്ത എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മോളെ കൊണ്ടുപോണ പോലെ ഒരു ഉമ്മ ഒരു മോളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അതേ രീതിയിൽ ആ ഇത്ത എന്നെ കൊണ്ടുപോയതാ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റാണ് ആദ്യം നടത്തിയിരുന്നത് നടത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇന്ന അസുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിയുന്നത് അതോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിലെല്ലാവരും അറിയിച്ചു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖമുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചീനോടും ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഞാൻ തന്നെ കിട്ടിയെടുത്ത് ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ വേഗം ഹസ്ബൻഡിനെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണമായിരുന്നു ഇവരാരും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല സ്വപ്നം കണ്ടവരുമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോ ഒരു പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണല്ലോ പേഷ്യൻ്റ് ആണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമത മനസ്സിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത് എൻ്റെ ആളുകളുടെ അകത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഒരു അകൽച്ച പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പലവരും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും ആരും ജോലിക്ക് നിർത്തൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വന്തം എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് ചില മരുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഇരുന്ന് കിട്ടാറില്ല ആ മരുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിരുന്നാണ് മേടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോട്ടാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിച്ച് പോവുക തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മരുന്നും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റണില്ല ഒന്ന് മുഖത്ത് നോക്കാൻ ഒന്ന് കൂടെ ഇരിക്കാൻ എന്തിന് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് താമസിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഭയമാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ നൊമ്പരം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവർ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇവരുടെ വരും തലമുറ കൂടിയാണ് നല്ല ഒന്നറിയാത്ത എൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട് അസുഖമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരും അതിന് സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് ഈ തിരുവട്ടം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇരുട്ട് വീണ പാതയിൽ വെളിച്ചമാകുമെങ്കിൽ കുറെ ജീവിതങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാനാകും വി ആർ വിത്ത് യു